യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആത്മീയ വിഷയമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഹലേ ലൂയ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നമുക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് ദൈവം തിരിച്ചു തരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഇതിന് എനിക്കൊരു നല്ല അനുഭവം കിട്ടിയ ദൈവവചനം അത് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വരെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾ പറയും ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പൈസ പോയി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആരോഗ്യം പോയി ബന്ധങ്ങൾ പോയി ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ പ്രാർത്ഥനയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം അതെല്ലാം പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ തിരിച്ചു തരും അതിനിരട്ടിയായിട്ട് ഹല്ലേ ലൂയ ശ്രദ്ധിച്ച ബൈബിളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ അതിനൽപ്പം കൂടെ തലമൂത്ത പ്രവാചകനായ ഏലീഷായോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വീടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും കൂടി താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചെറുതാണ് വീട് ചെറുത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനൊരു പരിഹാരം പരിഹാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഒരു ചെറുട വലിയ വീട് പണിയാം ഇതാണ് ആറാം അധ്യായം അപ്പൊ ഏലീഷ പറഞ്ഞു ഓ അതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം നമുക്കൊരു വീട് പണിയേണ്ട കേസല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ നല്ലൊരു മരം വെട്ടുകാരനെ വിളിക്കണം അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാർ അന്വേഷിച്ചു പോയി ഒരു മരം വെട്ടുകാരനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ മരം വെട്ടുകാരനോട് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് തടി ഒന്ന് വെട്ടണം അപ്പൊ പുള്ളി അന്നേരെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരം വെട്ടുകാരനാണ് പക്ഷെ കോടാലി ഇല്ല അപ്പോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ് കോടാലി ഇല്ലാതെ ഇപ്പം മരം വെട്ടാൻ പറ്റിയല്ല നീ എങ്ങനെയായാലും ഒരാളോടൊരു കോടാലി മറിക്കാൻ പറ മറിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വായ്പ അപ്പൊ ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ വേറൊരു മരം വെട്ടുകാരന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു കോടാലി തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓ അതിനെന്നാ കൊണ്ട് കോളാൻ പറ തിരിച്ചു തരണോന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ കോടാലിയുമായി വന്നു അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി മരം വെട്ടുകാരനെ ഉപയോഗിച്ച് മരം വെട്ടാൻ വേണ്ടി ചെന്നു ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ മരത്തെ കയറി കൊമ്പ് കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടുക എങ്ങനെ വെട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ വെട്ടുക അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു വെള്ളക്കുഴിയാ വെള്ളക്കുഴി വലിയ ജലാശയമാണ് ഈ പുള്ളി വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് ഇവര് നല്ല ഒരു കൂലി ഇന്ന് തരുമല്ലോ ഭാഗ്യം ഇച്ചിരിയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കുടുംബം പോകും ചില പൈസയുടെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയത് എന്നോർത്തോണ്ട് മരം വെട്ടിയ സമയത്ത് ഈ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കോടാലി വഴുതി വെള്ളത്തിൽ പോയി പുള്ളി ആ മരത്തേലിരുന്ന് കാറിച്ചിയാണ് അയ്യോ എന്റെ കോടാലി പോയി അത് കടം മേടിച്ച കോടാലിയാണേ ഭയങ്കര കാറിച്ച ഈ കരഞ്ഞോണ്ട് ഏലീഷായോട് പറഞ്ഞു ഒന്നാമതെ എനിക്കൊരു കോടാലി പോലും ഇല്ല ഞാൻ കടം മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന ഒരു കോടാലി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരമണിയാൻ വേണ്ടി മരം വെട്ടാൻ വന്നത് അതാണ് എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോയി പുള്ളി കര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പം പ്രവാചകൻ ഉടനെ നീ വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട പ്രവാചകൻ ഒരു കമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ കമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു ഒരു കമ്പ് കമ്പ് ഓടിച്ചിട്ട് ഇവനോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണോ നിന്റെ കോടാലി പോയത് നീ ഓർക്കൊണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ മൃദ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ കോടാലി അങ്ങോട്ട് വീണ് താന്നു പോയി കോടാലി വീണാലുള്ള പ്രത്യേകത അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കോ താന്നു പോവോ താന്ന് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ താന്നു താവോട്ട് പോകും ഏറ്റവും അടിയിൽ പോയി അപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാടാ അതിന്റെ കോടാലി പോയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് പോയത് പുള്ളി ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ കമ്പെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒറ്റയേറ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ കമ്പ് ചെന്ന് വീഴുകയും അടി കിടന്ന കോടാലി പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്തു എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കോടാലി കോടാലി ഈ വരം വെട്ടുകാരനെടുത്ത് വേഗം ചങ്കോട് ചേരുന്ന ദൈവം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ പലതും 
ദൈവം തിരിച്ചു തരും ഹല്ലയിലുയ്യ ഓർക്ക പറഞ്ഞേ ഹല്ലയിലുയ്യ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി കേട്ടോ കോടാലി കയ്യിലിരുന്ന കോടാലിയാണ് കയ്യിലിരുന്ന പുള്ളി അത് ലൂസാക്കി അല്ല പിടിച്ച് മുറുക്കി പിടിച്ച കോടാലിയാണ് അത് വെട്ടാൻ നേരത്തെ ലൂസാക്കി പിടിച്ച അത് തെറിച്ചു പോകും നമുക്കറിയാം മുറുക്ക പിടിക്കും പരമാവധി മുറുക്ക പിടിച്ചാണ് വെട്ടുന്നത് മുറുക്കി പിടിച്ചത് പോകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് പിടിച്ചത് വെള്ളത്തിൽ പോക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല വെട്ടിയത് പക്ഷെ കൈ മുറുക്ക പിടിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചു പിടിച്ചു അന്നിട്ടും അത് കൈ അങ്ങ് പോയി കൈ നിന്ന് പോയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ അത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളുടെ കൈ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ താണു പോയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങിയ ജീവിതം ഒരു കുടുംബ ജീവിതം അത് കൈ നിന്ന് പോകുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് വളർത്തിയ മക്കൾ ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലല്ല കൈ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തി കൃഷി നടത്തി നിങ്ങളുടെ പല രീതിയിൽ സമ്പത്ത് കൈ വന്ന് മുറുക്ക പിടിച്ച് പൈസ പോകരുത് എന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മുറുക്ക പിടിച്ചത് സത്യമാണ് പക്ഷെ കൈ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോയി അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നോക്കി നീ വിഷമിക്കണ്ടടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു കമ്പെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു നിങ്ങൾ ഇനി നോർമൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കെ ഒരു കമ്പ് വെള്ളത്തിൽ വീണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാരമുള്ള കോടാലി പൊങ്ങി വരുമോ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ആ സ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് നമ്മൾ പറയും കോടാലി എടുക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് തപ്പി വേണേ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു മരത്തിന്റെ കമ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ ഇവിടുന്ന് കോടാലി പൊങ്ങി വരുമോ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാ കോടാലി അങ്ങനെ ഒന്നും പൊങ്ങി വരില്ല എന്ന് പിന്നെ അത് പോയതാന്ന് പറയും ആൾക്കാർ അഭിപ്രായം പറയും അത് പോയി അത് പോടറാ അത് ഇനി ഒരെണ്ണം മേടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ വേറെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട ഒരു കമ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കോടാലി വരും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ കമ്പ് എന്നാ ഈ കമ്പ് എന്നാ ഈ വെട്ടിയിട്ട കമ്പ് എന്നാ സൂചിപ്പിക്കുന്നേ ഈ വെട്ടിയിട്ട കമ്പാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന നിങ്ങൾ ഇത്രയും ത്യാഗത്തോടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു നടന്നും വാഹനത്തെ കയറിയും ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ട കമ്പ നമ്മൾ വെട്ടിയിടുന്ന കമ്പ ഇതിവിടെ വെട്ടിയിടുക കമ്പ് അപ്പൊ ചിന്തിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തെന്ന് ഓർത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരുവോ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട ചില കമ്പുകൾ ജപമാല ചൊല്ലിയ ജപമാല പങ്കെടുത്ത വിശുദ്ധ കുർബാന എടുത്ത നോമ്പ് എടുത്ത പ്രാർത്ഥന കുടുംബത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ഇതൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട കമ്പ ആ കമ്പ് വെട്ടിയിട്ടാൽ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ബുദ്ധി കൂടിയ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോ പിന്നെ പോയി പണി നോക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വേറെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു കമ്പിന് പോലും ഇത്രേ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട് അതാണ് റിജോച്ചൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞു നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവ് നീ ഒരു തടി വെട്ടിയിട്ടാ മതി ഒരു കമ്പ് വെട്ടിയിട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ജപമാല ചൊല്ലി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം കമ്പ് വെട്ടിയിടണം ഇടുമ്പോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടത് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു വഴി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു മത്തായി ചേട്ടനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ എന്നോട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു കഥയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കഥ മത്തായി ചേട്ടൻ നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി എന്നാണ് സംഭവം കഥയാണ് വെറും കഥയാണ് ഇപ്പൊ മത്തായി ചേട്ടൻ നോക്കിയപ്പോ മഴ നിക്കുന്നില്ല മഴ പെയ്ത് വെള്ളം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ തടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് തടിയെ പിടിച്ചു ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു തടി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ തള്ളി കൊടുത്തു മത്തായി ചേട്ടൻ മത്തായി ചേട്ടൻ ഇതേ കയറി കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു തടിയല്ലേ നീ പോടാ അവിടുന്ന് എന്നെ ദൈവം നേരിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു പറയും പുള്ളി ആ തടി
അപ്പൊ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആൾക്കാർ കണ്ടു താഴെ ഒരു ചേട്ടൻ ഇതാ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഉടനെ ഒരു കയർ ഇറക്കി കൊടുത്തു ദേ കേറിക്കോ ചേട്ടാ ഈ കേറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ കയറും കൊണ്ട് പോടാ അവിടുന്ന് കറങ്ങുന്ന സാധനം കൊണ്ട് എന്നെ പറ്റിക്കാതെ പോടാ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കറങ്ങുന്ന സാധനം എന്താണ് ഹെലികോപ്റ്റർ നിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ കൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ എന്നെ ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു വെള്ളം പൊങ്ങി മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പുള്ളിയുടെ ആത്മാവ് അന്നേരം തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തോട് രണ്ട് കവിൾ സംസാരിച്ചിട്ടേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ ഞാൻ അത്രയും വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്പ് വെട്ടിക്കൊണ്ട് നീ പോടാവിടെന്ന് പറഞ്ഞു വള്ളക്കാരോട് നീ പോടാവിടെന്ന് പറഞ്ഞു ഹെലികോപ്റ്റർ കയറാ നീ പോടാവോ എന്നിന്റെ കറങ്ങുന്ന സാധനം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം എന്ത് രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കാൻ മരിച്ച് മത്തായി ചേട്ടന്റെ ആത്മാവ് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് ദൈവത്തോട് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് പറയാനാണ് മത്തായി ചേട്ടൻ ചെന്നത് ദൈവം എന്ത് പരിപാടിയാ കാണിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവം ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു കമ്പി ഇങ്ങനെ തള്ളി കിട്ടിട്ട് കേറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് കിലേ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ നീ എന്നാ കയറാഞ്ഞേ അത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഒരു പിടിവള്ളി ആയിരുന്നു മത്തായി ചേട്ടോ ഒരു പിടിവള്ളിയാ അത് പിടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി ഓർത്തു ഓ ശരിയാണല്ലോ രണ്ടാമത് പുള്ളി ചിന്ത ഈ ഈ ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്നെ ഒരു വള്ളവും വഞ്ചിയും ബോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് കയറിക്കോ കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ അയച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണിന് മുമ്പിലൂടെ കണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ കയറാഞ്ഞ പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നിട്ട് കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ പിടിച്ച് കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാ കയറാഞ്ഞ് നിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പിടിവല്ലി പിടിവള്ളി കൊണ്ട തന്നിട്ട് എന്നാ കയറാഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് പുള്ളി പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം ഓർത്തത് ഇതൊരു കഥയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ആശ ഒരു ദൂതുണ്ട് എന്നാ ദൂതെന്നറിയോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമുണ്ടല്ലോ ദൈവം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചില പിടിവള്ളികൾ കൊണ്ടത്തരും ഉറപ്പാണത് എത്രയോ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പല ഇനി സാക്ഷ്യം വരാനുണ്ട് ഇന്നിങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി തന്നു പറഞ്ഞില്ലേ സന്തോഷം പറഞ്ഞു നമുക്കുള്ള പിടിവള്ളി നമ്മൾ വിചാരിക്കും തീർന്നു എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞു നമ്മൾ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പിടിവള്ളി ദൈവം ഒരുക്കി തരും പിടിച്ചോളാൻ പറയും കേറിക്കോളാൻ പറയും അപ്പം ഡിമാൻഡ് പറയരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ വരുന്നേ ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് നിസ്സാരമായൊരു കാര്യല്ലേ ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യല്ലേ പിടിപൊളി ദൈവം ഇങ്ങനെ തരും നിസ്സാരമല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യവും നിസ്സാരമല്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇതാ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കരങ്ങൾ താഴ്ത്തി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന അടുത്ത ഒരു വചനഭാഗമാണ് നാമാന്റെ സൗഖ്യം നാമാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നാമാൻ ആന ആരായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാമാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഇദ്ദേഹം നല്ല കഴിവുള്ള ഒരാളുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടു എന്താണ് രോഗത്തിന്റെ പേര് രോഗത്തിന്റെ പേര് കുഷ്ഠരോഗം അന്നത്തെ കാലത്ത് മരുന്നോ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാമാന് കുഷ്ഠരോഗം പിടിപെട്ടു കുഷ്ഠരോഗം പിടിപെട്ടപ്പം ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു പട്ടാളക്കാരനായുണ്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ തരാം നീ അത് അവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഒരു ശക്തനായ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് അയാളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കുഷ്ടമൊക്കെ മാറും നാമാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു നാമാനും രണ്ടു മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഈ പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു പ്രവാചകൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു ദാ അവിടെ ഒരു കുളം അവിടെ കയറി കുളിച്ച് ഒരു കുളിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു നാമാൻ പറഞ്ഞു കുളിക്കാൻ അവിടെ വേറെ വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു നാമാനെ പൈസ പോകുന്
ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ടി വി ഓൺ ആക്കിയിട്ട് റിമോട്ടും കൈപിടിച്ച് ഒരു കസേരയിൽ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അരമണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോ ഇരുന്ന് ഇരിപ്പിൽ ഒരുപോളെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ നമ്മളിരിക്കും എന്നാൽ റിമോട്ട് കൈപിടിച്ച് ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരല്ല പ്രാർത്ഥനിക്കുന്ന കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങും ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയോ പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥ ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛാ വേറൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചേട്ടൻ അന്നേരം കടയിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും ഇനി പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ വരുവുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന തീർന്നെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുമ്പോഴേ പുള്ളി തീ വരുവുള്ളൂ വേറെ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം പിശാചിനറിയാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദൈവം തിരിച്ചു തരുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ എന്നും തടസ്സപ്പെടുത്തും വാക്കത്തി എടുത്ത് വെട്ടുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം ക്ഷീണം അസ്വസ്ഥത നമുക്ക് അന്നേരം മടുപ്പ വാക്കത്തി എടുത്ത് മരത്തിനിട്ട് വെട്ടുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ അന്നേരം പിശാജ് വെട്ടിക്കളയോണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥത മാറണമെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യമാ ഒരു ഒരു കമ്പ് വെട്ടി ഇടുന്ന പോലെ ഒരു ഏഴു പ്രാവശ്യം എട്ട് പ്രാവശ്യം കുളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ നിസ്സാര കാര്യമാണ് ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മുടങ്ങാതെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം പറഞ്ഞ ഹല്ലേലുയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ദൈവം അടുത്തു വന്നിട്ട് അത് എടുത്തോളാൻ പറയും എടുത്തോളാം പറയും നമ്മൾ തന്നെ അത് കൈകൊണ്ട് എടുക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചതല്ല തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ ദൈവം തിരിച്ചു തരും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടത് ഏലീഷ പ്രവാചകൻ ഒരു കമ്പ് വെട്ടി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഒരു ജപമാല ചൊല്ലി നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഇടണം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അവിടെ കിടക്കട്ടത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിടെ തിരിച്ചു വരും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം വേണോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കമ്പ് വെട്ടിയിടുന്ന പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇനി ഒരിക്കലും ഇത് മുന്നോട്ട് വരില്ല തപ്പി കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ചത് ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടത്തരും ഒരു കരമുയർത്തി അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യാം ഹല്ലേ ലുയ്യാം കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതായത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചത് ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വഴക്ക് അസ്വസ്ഥത ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ മാറാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ ലുയ്യ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പുറത്ത് ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പശു ആടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജപമാല കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പെരയ്ക്ക് ചുറ്റും നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ തിന്മയുടെ ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഓ പിന്നെ അതിനേക്ക് ആര് ആർക്ക് പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും ഇത് ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ എടുക്കാം ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ജോഷുവ ഇസ്രായേൽ ജനം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇസ്രായേൽ ജനം ജോർദാൻ നദി കടന്ന് ജെറീകോ പട്ടണം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോവാണ് ജെറീകോ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നല്ല സ്ഥലമല്ല അവിടെ മ്ലേച്ഛതകളും പാപങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും എല്ലാം പെരുകി ദൈവം പോലും ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതായ
എന്താ മരുന്ന് കൊടുത്തത് ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തറിയോ നിങ്ങൾ അതിനെ ഈ മതിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ചുറ്റി കിടിക്കുകയോ തോക്കുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് ഈ മതിൽ തകർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ജെറിക്കോ പട്ടണത്തിന്റെ ചുറ്റും നടന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാഹളം ഊതിക്കൊണ്ട് അതായത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിന്റെ ചുറ്റും നടക്കണം എത്ര പ്രാവശ്യം ഏഴ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട ജോഷു അതനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽക്കാരോട് പറഞ്ഞു കാഹളമോദി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിന്റെ ചുറ്റും നടക്കുക ചുറ്റും നടന്ന് ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിന്റെ ഉയർന്ന് നിന്ന ആ ഒരു മതില് ഇടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണു ഇത് ജെറീക്കോ പട്ടണത്തിന്റെ ആളുകൾ ഉയർത്തിയത് ഒരിക്കലും തകരാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് കെട്ടിപ്പോക്കിയെ ഇവര് ഒരു വലിയ പാര എടുത്ത് കുത്തുവോ വലിയ ബോംബിട്ട് തകർക്കും ഒന്നും അല്ല ചെയ്തത് ചുറ്റും നടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ അത് ഭയങ്കര അഭിഷേകമുള്ള ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അസ്വസ്ഥത വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ല എന്നും കച്ചറ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ അകത്തും പുറത്തും ജപമാല കൈ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നടക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെ പിശാജ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ടി വി കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കച്ചറ വഴക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വലിയ വഴക്ക് ഇതെല്ലാം മാറാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ സ്വരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഒരു വാഗ്ദാന വചനമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ധ്യാനിച്ചത് അധികൊന്നും കണ്ടില്ല രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ കണ്ടു ഏലീഷ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം ചെയ്ത നല്ല ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രവാചക ഗണം ഏലീഷായോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു നല്ല വീട് പണിയണം വീട് പണിയാൻ വേണ്ടി മരം വെട്ടിയെടുക്കണം ആദ്യം അപ്പൊ മരം വെട്ടുകാരനെ അന്വേഷിച്ച് ഏലീഷ പ്രവാചക ഗണം മരം വെട്ടുകാരന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അയ്യോ കോടാലി ഇല്ലല്ലോ കോടാലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് സഹായിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിക്ക് നിനക്ക് ചിലപ്പോ നിന്നെ പോലെ തന്നെ മരം വെട്ടുന്ന വേറെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നല്ല കോടാലി കാണും നീ ഒന്ന് വായ്പ മേടിക്ക് ഒന്ന് കടം ചോദിക്ക് അങ്ങനെ ഈ പ്ര ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ ആളുകളോട് ചോദിച്ച് ഒരു നല്ല കോടാലി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഭവനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മരം വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയി അടുത്ത് വലിയൊരു ജലാശയം വലിയൊരു വെള്ളക്കെട്ട് പ്രവാചി ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ കോടാലി മുറുക്ക പിടിച്ച് ഒരിക്കലും പോവുകയല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങ് മരം വെട്ടാൻ തുടങ്ങി വെട്ടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കയ്യിലിരുന്ന കോടാലി വഴുതി കൈന്ന് ആ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് പോയി കോടാലി താന്നു പോയി അപ്പോ ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കടം മേടിച്ചൊരു കോടാലിയാണ് അത് എനിക്ക് ആകെ ഒരു പത്ത് രൂപ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു വഴിയായിരുന്നു അതും പോയല്ലോ ദൈവമേ ആ കോടാലി എന്റേതല്ല അതെന്തു ചെയ്യും വിഷമിച്ചു സങ്കടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ കോടാലി ഏത് ഭാഗത്തേക്കാ വീണ് അപ്പോൾ ഈ മരം വെട്ടുകാരൻ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാ ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് വീണത് അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഒരു കമ്പ് ഒരു കമ്പ് ഒടിച്ചെടുത്ത് ഒരു കമ്പ് വെട്ടിയെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു ഒരു കമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കമ്പ് പൊങ്ങിക്കിടക്കും കോടാലി താന്നും പോകും ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കമ്പ് വെട്ടിയിട്ടാൽ കോടാലി ഉയർന്നു വരുന്ന സംഭവം കോടാലി ഭാരമുള്ളതാണ് ചിലപ്പോ കമ്പ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും എന്നാൽ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു ഈ കമ്പ് വെട്ടിയിട്ടപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയത് പൊങ്ങി വന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടകം സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടോ സമാധാനം താന്നു പോയോ പോയോ അതോ സാമ്പത്തിക ആകപ്പാടെ വെള്ളത്തിൽ പോയ കോടാലി പോലെയാണോ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യം വെള്ളത്തിൽ പോയ കോടാലി പോലെയാണോ നിങ്ങൾ കരക്കിരുന്ന് ദുഃഖിക്കുവാണോ ദൈവമേ ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിച്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്റെ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാ ഞാൻ ആ ലോൺ എടുത്തത് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിച്ച ഞാൻ ആ ബിസിനസ് നടത്തിയത് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിച്ച ഞാൻ അടക്കയെടുത്തത് ഇന്നത് ആഗ്രഹിച്ച ഞാൻ ഇഞ്ചി തടാൻ പോയത് ഇന്നത് കൊതിച്ച പക്ഷെ അതാ കോടാലി വെള്ളത്തിൽ താന്നു പോയത് പോലെ എന്റെ ക
അപ്പൊ ചിന്തിക്കരുത് പിന്നെ കമ്പ് വെട്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ കമ്പ് വെട്ടിയിട്ടപ്പോഴാണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട കോടാലി കോടാലി ഉയർന്നു വന്നപ്പോ എലീഷ പറഞ്ഞു ഇതാണോ നിന്റെ കോടാലി അത് കൈകൊണ്ട് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അതായത് അവര് കൈകൊണ്ടെടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ആ കോടാലി കയ്യിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചു തരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ത്യാഗത്തോടെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പലതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം നല്ലൊരു ജീവിതം നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷം മക്കൾ പലതും പലതും സാമ്പത്തികം ബിസിനസ് കൃഷി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി വെള്ളത്തിൽ താന്നു പോയ കോടാലി പോലെ എന്നാൽ ഇതാ ഒരു ചെറിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വഴി ഒരു കമ്പ് വെട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണം എന്ന നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ കമ്പ് വെട്ടിയിടുന്ന പോലെ ഇടണം എവിടെ സമർപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ കൊന്ത ചെല്ലണം നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കണം വിശുദ്ധിയോടെ പങ്കെടുക്കണം സ്വരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം കമ്പ് വെട്ടിയിടുന്ന പോലെയാ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹം തിരികെ കൊണ്ടുവരും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അല്ലേ ലുയ്യ ഇതാ ഈ സമയം കരങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നാമാനോട് പറഞ്ഞു നാമാന നീ ആ വെള്ളത്തിൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം കുളിക്ക് നാമാൻ അന്നേരം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പിന്നെ അവിടെ കൊളവോ വെള്ളമോ കിണറോ ഇല്ലാച്ചിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കുളിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നാമാനെ ചെറിയ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ചെറിയ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ കുളിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്ക് അപ്പൊ നാമാൻ അങ്ങ് അനുസരിച്ചു എന്നാ ചെയ്ത് നോക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ വ്യക്തിയുടെ രോഗം മാറി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ പറയും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം കരങ്ങൾ ഉയർത്താം കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാം ഒരു 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 ആരാധന ശക്തിയോടെ പങ്കെടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോ നിസ്സാരല്ലേ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അതിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരികെ വരും ജോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ജോബിന് സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ജോബ് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പാപം ചെയ്തില്ല ജോബിന്റെ പുസ്തകം അവസാന അധ്യായം ജോബിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ജോബിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഡബിളായിട്ട് ഇരട്ടിയായിട്ട് ജോബിന് തന്നെ ദൈവം തിരികെ കൊടുത്തു അല്ലേ ലോയാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പലരും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചവരായിരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷെ ഒത്തിരി സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പൈസ പോയി വീട് പോയി ആരോഗ്യം പോയി എന്തുമാകട്ടെ കരങ്ങ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ തിരികെ തരാനുള്ള കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ത് നഷ്ടപ്പെടട്ടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള വേദന നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഇതാ ഭജനം പഠിപ്പിക്കുന്നു കരച്ചിൽ നിർത്തു കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കൂ ഇതാ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കൂ കരച്ചിൽ നിർത്തു ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കണ്ണുനീരോടെയാണ് വന്നതെങ്കിലും ഇതാ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കും കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ച് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇതാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയുടെ അഭിഷേകം നൽകുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് ദൈവശക്തി അഭിഷേകമായിട്ട് വർഷിക്കപ്പെടട്ടെ കുടുംബങ്ങളെ തൊടണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് നിറയ്ക്കണമേ ആത്മാവിന്റെ ബലം നൽകണമേ തിന്മയുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ ശക്തി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തിരിച്ചു തിരിച്ചു ദൈവം നൽകും കുടുംബങ്ങൾ മാറ്റും ശക്തിയായി കൃപയായി നിറയട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങളടിച്ച് ചേർന്ന് പാടുകയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നാമാനോട് പറഞ്ഞു നീ കുളിക്ക് എലിഷ പറഞ്ഞൊരു കമ്പ് വെട്ടിയിട് നിസ്സാരമാണ് റിസൾട്ട് വലുതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കരമടിച്ച് 
ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു ഗായകനെ വിളിച്ച് അവിടെ വെച്ച് പാടിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകന്മാരിൽ ശക്തമായി ആവശിച്ചു ശക്തിയോടെ 